Hello guys, uh, welcome to my Kiwan Visa channel. Mm, gusto ko i-share sa inyo yung requirements kapag nag-process tayo ng Kiwan Visa. So, sa book 1 na ito, uh, ang laman nito is the beneficiary requirements. So, dito sa beneficiary requirements, mayroon din dito table of content na nakalagay. So, babasahin ko siya. And then, sa pangalawang book, uh, nandi dito yung uh, petitioner, my petitioner uh, documents, and then uh, hotel reservation, booking reservation, and of course, the plane ticket na pagdating niya dito, mga stamp niya sa migration. And then, the third book, ito na yung proof of evidence na nandi dito siya sa, during sa meeting namin. So, nandi dito nakalagay din. May level din ako dito bawat uh, pages kung ano-ano ito. And then, uh, to make it sure na mayroon kaming evidence, so, ito, gumawa ako ng scrapbook. Gusto ko sana nadalhin ito. Kaya lang, um, ang sabi ng iba dyan sa K1 na uh, group, group chat na sinasalihan ko rin. Maliit lang daw na ano. Kasi gumawa nga ako ng scrapbook para sa ano namin. Ilang hindi siya pwede. So, kukunin ko lang yung iba dyan. Tapos, uh, i-attach ko na lang dito. So, mamaya, pinita ko rin yan. So, dito sa book 1 na ito, ito na yung mga requirements ko. So, sa requirements na to, andito lahat yung... So, ganito na lang kasi hindi makita eh. Babasahin ko. So, nakalagay dito is... Uh, sa, sa letter A, letter of intent, Intent to marry within 90 days. Pagdating ko sa US. Aha. Uh -huh. And then, letter B. G325A. Which is my uh, biograph biographic information. So, lahat ng information na andi dito. Kung ano ako. And then, um, sa letter C. Ito na yung NOA 1. Yung NOA 1 na yan, ang ibig sabihin nun is, kapag nag-submit si, si Piance ng uh, petition doon sa USCIS, uh, ito na yung natanggap nila na on process. On process na siya. So, sa letter D, ito na yung NOA 2 na tinatawag, which is... Uh, the uh, USCIS after 5 months ito yung ibinigay sa amin na approved na yung uh, application na pinail ng piyansi ko so sa letter A ito na yung na-receive namin na email katunayan na ang uh, petition na pinail ni uh, Piance dumating na dito sa Manila. Sinend na na US uh, CIS dito sa Manila. And then uh, bibigyan kanila ng uh, NBC, uh, NBC Manila case uh, number. Oh, so, pag nakatanggap ka na ng number na yan, dahan-dahan ka ng mag-online ng uh, DS-160 mo, uh, kukuha ka na ng um, appointment mo sa St. Locke's, and then mag-online ka ng payment sa may uh, BPI. Yun, ganun yun. And then, letter F, Ito yung eligibility. Katunayan na pwede ka nang... 
So, sana tayo. So, uh, nandito na rin yung CRS number 4. So, ito yung pinaka-requirements, diba? Uh, uh, eligibility let uh, eligibility letter hard copy isinid nila sa office ko and then uh, CRS ito CRS naman form number 4 which is PSA Sinomar ito yung Sinomar na kukunin mo sa sa uh, Philippine Statistic uh Authority, ano? Basta sa PSA. And then, letter S is certificate, birth certificate, live birth certificate. And then, letter I, passport with bio page, Xerox. And then, letter G, ko is DS-160. Itong DS-160, ito yung uh, Nomene Grand Visa applica apl application. And then, letter K, NBI clearance. And then, letter L, ito na yung uh, Visa ID. Puto ID. Tapos yan, uh, walong piraso daw to. Walong piraso, tapos uh, lagyan mo ng pangalan, buong pangalan mo sa likod. Tapos ang gagamitin mo, black ball pin lang, ha. And then, letter M, form 1, I-34, a pirabit of support. Ito nga pirabit of support, uh, si, si Piance ang uh, kagawa nito. With, uh, na meron siyang perma nito, dapat and then, ito na yung sinasabi kong MRB, which is visa, uh, BPI visa reset. So, sa BPI mo ito, kasi pag nag-online ka, uh, sa BPI mo siya babayadan. Tapos, ikip mo yon kasi pagdating ng interview at saka pag nag, uh, medical ka sa St. Locks, kailangan nila to titingnan nila. And then, letter O, attachment later. Attachment later, ito yung katunayan, yung story niyo, love story niyo, since the very beginning. So, gagawa ka ng attachment later. So, meron na rin ako nito. Uh, this is a frop of meeting and love story for two years. So, sa letter P ko, Ito na yung medical result packet. Since wala pa akong medical uh, result packet kasi hindi pa naman ako nang pamedical. So, nag naglagay ako ng space dito. Naglagay ako ng space. Aha, dalawang space kasi. Isi Xerox mo pa siya at saka yung yellow packet. At saka yung Xerox ng medical mo. Yan. So, Mayroon din pagkatapos din ng, uh, ano, mayroon ka na, mayroon, sa letter R din, ang nilagay ko dito is CFO. Because pagkatapos natin mag, ano, pagkatapos natin mag interview sa US Embassy, kung nga re-approve na tayo, mag CFO pa tayo. Ito yung, uh, anong tawag ng CFO na to Certificate, Certificate of Overseas. Lahat naman kung mag-abroad, eh, nag-undergo ng CFO. So, kailangan natin yan dahil sa immigration daw. Uh, and then, the, the, rest is, uh, the last is, apidabit of police report. Kasi nawalan ako ng, uh, nawalan ako ng passport noon. So, nung nag-renew ako, itinago ko yung... Itinago ko yung Apidabit kasi dyan sa DS-160 nakalagay kasi nung pinilapan ko kung no, nawala na ba yung nawalan ba ako ng passport noon pa so nilagyan ko na yes so baka mamaya pagdating ng interview ay nawala pala yung passport mo fruit na katunayan na 
nawala talaga kasi, kasi nakalagay doon papano nawala so nilagay ko doon kasi na snats na snats ang nilagay ko doon so ganito lang yung sa pitish uh, sa beneficiary book so kung sino yung mga bago pa diyan ito yung book 1 ko na tinatawag hindi niyo makita kasi ayan Ito na yung pinakabukuan ko. So, sa book 2 naman, ito, ito yung pinakabook 2. So, documents, ito ng petitioner ko. So, nakalagay dito, mayroon din, mayroon din akong table of content. Ayan, tagdut lang kasi, confidential kasi. Ah, nakalagay dito, uh, chat logs, conversation from Facebook Messenger, uh, chat logs. Wait. Ay, no, 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 no. Uh, ito pala yung book 3. So, dito sa book 3, I'm sorry, uh, ito na yun, uh, letter, letter K, engagement, uh, sales invoice, hey, hindi to sa, sa engagement ring na to, tinago na, itinago namin yun kasi kailangan yan. Minsan daw hin, hinihingi ng, ano, ng console. So, ginawa ko, pinahingi ko doon sa pinagbilhan niya sa US ang official receipt. And then, uh, andito yung uh, remittance ng BDO, yung nagpapadala siya ng pera sa akin. And then, ah, uh, money changer, kung saan yung money changer na kami nagpapalit tuwing dumarating siya dito, so hinihingi ko yung official receipt na di dito naka-attach kung uh, kung kahit yung uh, nagpapadala siya ng uh, mga food supplements sa akin, minsan naman yung mga chocolates, so yung uh, pell post na receipt tinatabi ko rin na di dito nakalagay dito kasi number one din yun na pop of evidence at saka kahit yung mga taxi uh, slip guys kailangan itabi ninyo kasi kailangan din yun uh, ano pa ba yun mga food receipt, mga grocery kung saan kami bumili ng mga pagkain, kung saan kami kumain ayan at saka yung kahit yung laundry yung laundry sa city garden kasi sa city garden kami nang stay tuwing pumupunta siya dito yan nandiyan from second a uh, first second and third na uh, visit niya dito nandito kompleto lahat ito so yan yung book 3 so sa book 2 ito na yung kay petitioner so bakit dalawang book 2, book 3, uh, book 2. So, eh, kasi sa, sa dito sa book na to, dalawang ano niya, uh, yung sa kanyang document at saka yung mga proof ng um, paano siya pagdating niya dito, mga booking, online booking niya, confirmation, at saka mga stamp niya sa immigration. Kasi isa din yan, pinasirox ko yun. Tapos, uh, nilagay ko rin dito. So, ganito yun. Mm. Ayan. Si petitioner kasi, ang ano niya, ang kanyang requirements at nakalagay na hinihingi ng, kung sakaling hihingiin ng uh, uh, console na mag interview sa atin. So, kailangan ready tayo. So, hinihingan ko siya ng letter of intent to marry within 90 days also when I got I get to US and then certificate of life birth hiningan ko siya tapos passport uh, biographic page uh, and then uh, finding and conclusion about marriage kasi divorce siya tapos final divorce order and then uh dissolution of marriage na katunayan na hindi na pwede makialam yung asawa niya sa sa pat um, 
Yan na yan. Korin siya ng form SSS uh, 1099 yun sa kanila eh. Kasi ano na siya, uh, retired. So, 1099 yung hiningi ko sa kanya. Uh, every 3 uh, years kasi daw yung hinihingi ng console. So, kung sakaling kung sakaling hihingian ako, so mayroon siyang 3 years, which is 2017, 18, 19. And then, form 1040. Uh, what is this uh, form 1040? Which is, this is individual tax return nila sa US. And then, for the month of 2016, 17, and 18, 3 years din. And then, pati na yung U.S. Bank statement nila. Hiningyan ko siya ng April 2019 until February 6, 2020. Ganun. And then, dito naman sa ano, sa part 2 naman ng proof of evidence, hiningi, uh, nilagay din niya, di, nilagay ko rin dito yung passports, visa stamp niya. So, pagdating niya ng October, February, at saka August 2019. Aha, uh -huh. and then, uh, itinerary niya, first, second, and third. And then, hotel and hotel billing and ah hotel billing. At saka certificate of nahinge kami ng certificate sa City Garden. Katunayan nga nagstay kami doon kung ilang buwan, anong month. Yan. Nakalagay yan dito kasi Ayan o, oh, nakalagay dito. Hindi mm. nyo kasi makita. Pero yun, kailangan yan ng konsul kung sakaling talagang hihingiin nila. Basta lahat ng mga resibo guys, i-tabi nyo talaga kasi kailangan kailangan yan. Hindi natin alam kung ano-ano na lang daw hinihingi. Kailangan ready tayo. So, ito, ito na yung scrapbook na ginawa ko. Medyo nga malaki siya, pero malapad. No choice kasi uh, tatlong beses siya pumunta dito so kailangan ko siyang ano, kailangan ko siyang ilagay talaga. O, oh, ito na lang. Oh. Ito yung first trip namin. First, thing, uh, first day meeting namin sa uh, uh, Marriott. Ganun ko lang, guys. O, ayan. O, diba? Pero may mga pangalan, may mga date yan. O, sino-sino yung mga kasama ko na kamit namin. O, saan-saan kami nagpunta. Mayroon din mga date yan. May mga pangalan din. Mga kapatid ko, ah. Kapatid ko, mga anak ko. Ayan, ayan dyan sila. Mga kaibigan, mga colleagues ko, kung saan kami nagpunta, kung mga anniversary namin. Ayan, kailangan ninyo yan ilagay sa ganito. Hindi ko naman sinabi na gayahin ninyo ito, pero parang ano lang, guide lang sa inyo. Kasi gusto kong ginawa ko na ganito dahil gusto ko din na memorable. Memorable sa amin to, so pag aalis ako, dadalhin ko siya. O, oh, diba? O, oh, yun lang guys. Uh, ito kasi sobrang, uh, mayroon din akong vlog na neto. Kasi gusto kong memorable kasi yung ano namin. Um, relationship. So, hindi na pwede kasi dalhin siya doon. So, yung importante lang, uh, kukun ko dyan yung anniversary namin. At saka... in a relationship namin kasi yun yung tinatanong kung talagang uh, totoo ba talaga eh di ba kami nag uh, nag did you know hindi kami na 
So guys, yun lang yung tips na pinakita ko sa inyo. So, at least mayroon na kayong guide kung kayo ay uh, gagawa ng ganito. Kung nag-apply man kayo ng Q1 visa. So, message lang kayo sa channel ko. And then, don't forget to subscribe. And, uh, so, bye-bye yan ako lagi kasi, uh, magagawa pa ako ng vlog sa ano namin ah, sa K1 B sa St. Luke's Medical ko and then pagkatapos ng interview hopefully God will know that papasa ako kasi gusto ko na rin matagal na ito eh nagpile kami 2018 April ano na ngayon February na 2020 kasi nga ang hingi pa sila ng additional proof. Three times sila nang hingi sa amin ng additional proof. So, kaya nadili ng ganito. So, thank you for watching. So, hanggang sa susunod kong vlog. I love you all. Bye-bye.